Lăng Chánh là một huyện miền núi nằm ở phía tây của tỉnh, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa gần 100 km, dân số toàn huyện trên 52.000 người. Trong đó có tới gần 90% là đồng bào các dân tộc Thái, Mường. Những năm qua, huyện đã triển khai hiệu quả các chương trình chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Lăng Chánh đang có những bước phát triển nhanh chóng, đời sống của đồng bào các dân tộc đang được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều năm về trước, Trường Khạt là một trong những thôn bản có điều kiện khó khăn của huyện. Người dân sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhưng điều kiện canh tác không thuận lợi nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Không những thế, cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém, trục đường chính của thôn trước đây chủ yếu là đường đất, địa hình khó khăn, mùa mưa bùn lầy, trơn trượt, hạn chế việc di chuyển, giao thương. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025, xã Đồng Lương đã tập trung nguồn lực đầu tư cho thôn Trường Khạt. Nhờ đó đến nay, cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn thiện, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Bà Lê Thị Thời, Bí thư tri bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Trường Khạt cho biết, trong những năm qua, nhận được sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong thôn có điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát huy hiệu quả từ các chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế cho người dân chương trình xây dựng nông thôn mới từ một thôn bản khó khăn trường khạt đã trở thành một trong những thôn bản có điều kiện phát triển của xã được lựa chọn xây dựng và phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2024 trong những năm qua thôn trường khạt được sự hỗ trợ của nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia thì thôn trường khạt được hưởng rất là nhiều thứ cái thứ nhất là về cơ sở hạ tầng cái thứ hai về dự án sinh kế và cái thứ ba là về hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới Nhìn chung, trong những năm qua thì đời sống của bà con nhân dân ở đây đã từng bước phát triển. Đầu năm 2020 thì đang còn là hơn 100 hộ nghèo. Đến bây giờ, hộ nghèo ở trong thôn đang chỉ còn có 15 trên 243 hộ. Đời sống của bà con thì từng bước được cải thiện, đường xá thì đi lại rất là thuận tiện. Và cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì đến nay ở thôn là được hơn 5 km là được bê tông hóa vào nhóm hộ, không còn trơn trượt như ngày xưa. Và cuộc sống của bà con từng bước được nâng cao, phát triển về mọi mặt, nhất là vì phong trào văn hóa văn nghệ, rất là phát triển sôi động. Yên Khương là xã vùng cao biên giới thuộc huyện Lăng Chánh, cách trung tâm huyện khoảng 40 km có địa bàn rộng và là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, trong đó dân tộc Thái chiếm khoảng 97%. Đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, đã mang lại những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trước đây bà con chưa có nước thì phải đi suối gánh muốn có nước uống ạ. À. Đi gánh xa lắm, khổ lắm. Giờ thì có nước sạch về rồi. Thì bà con này thuận tiện, cứ chi cũng có, có nước nấu ăn, đủ sinh hoạt. Nước về đây được hơn 4 năm rồi. Bà con cũng thuận tiện, có nước sinh hoạt, ăn uống, không phải đi gánh nữa. Trên cơ sở mục tiêu chương trình và các quy định đối tượng tiêu chuẩn được hỗ trợ đầu tư từ các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp và quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, có lộ trình, triển khai giả soát và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ, phù hợp với quy định, đảm bảo đúng đối tượng, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình đề ra. Qua hơn 3 năm triển khai, các nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp trong thực hiện chương trình trên địa bàn được triển khai thực hiện hiệu quả. Nhiều dự án triển khai đã tạo động lực thúc đẩy, góp phần thay đổi diện mạo vùng biên giới Yên Khương như công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, dự án hỗ trợ nước sạch phân tán, dự án chăn nuôi bò cái sinh sản, dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình chăn nuôi dê, nuôi lợn cỏ sinh sản dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, trồng cây cắt sâm, 
hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo. Các chương trình từng bước phát huy hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 37,84% năm 2021 xuống còn 28,45% năm 2023. Đối với xã Biển Dương Yên Khương, đến nay đã có cái sự thay đổi rất rõ rệt. Đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống nước sinh hoạt tập trung và hệ thống mạng lưới canh mương nội đồng được đầu tư mạnh mẽ và kiên cố tạo cái sự thuận lợi cho cái đời sống sinh hoạt và trong cái sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, Đảng nhà nước đã có cái chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở. Thì đối với xã Yên Khương có rất nhiều hộ được xây mới và sửa chữa, ổn định cái đời sống, tạo sự thuận lợi cho bà con nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì hiện nay đối với trên địa bàn xã Yên Khương, bộ mặt nông thôn là được thay đổi rõ rệt. Đấy tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã giảm nhanh chóng trong cái thời gian qua. Thì cái trong trong cái thời gian tới cũng rất mong Đảng và chính quyền các cấp tiếp tục là quan tâm sâu sắc hơn nữa và có nhiều chương trình thiết thực hơn nữa đối với cộng bào dân tộc vùng đơn tự dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng biên giới như xã Anh Khương. Từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, hiện thực hóa các chính sách Diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lăng Chánh đang từng ngày khởi sắc, đời sống của người dân ổn định và phát triển. Các công trình đường giao thông, trường học, thủy lợi, nhà văn hóa cộng đồng, công trình nước sạch được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt văn hóa của người dân. Mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ cây con giống phát huy hiệu quả, giúp người dân có thêm thu nhập. Theo báo cáo, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đang được huyện tập trung triển khai thực hiện. Tổng nguồn vốn đầu tư từ 3 chương trình mục tiêu là trên 326 tỷ đồng. Viện đã triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho 768 hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng 5 công trình nước sinh hoạt tập trung, nước phân tán 1.495 hộ, kinh phí là 4 tỷ 485 triệu đồng. Triển khai đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các viện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại hai xã Tam Văn và Giao Tiền xây dựng các công trình thiết yếu như đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nước sinh hoạt tập trung. Tỷ lệ đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 100%, tỷ lệ thôn bản có đường giao thông được cứng hóa đạt 79,5%, tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30,62% năm 2021 xuống còn 18,97% cuối năm 2023. Tổng nguồn vốn thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất đa dạng sinh kế từ các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022-2023 là 13,002 tỷ đồng. Lựa chọn nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất đã được triển khai như nuôi bò sinh sản, lợn cỏ, gà đồi, vịt bản địa. Các mô hình chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 đang triển khai thực hiện, tạo sinh kế giải quyết việc làm, thay đổi tập quán sản xuất cũ, từng bước sang sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách tại các dự án, tiểu dự án của chương trình, chính sách hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp đã được tập trung triển khai thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung thực hiện, hiệu quả đề ra, khuyến khích tạo động lực, hỗ trợ cho miền núi phát triển. Trong những năm qua, huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể bà con, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của huyện từng bước phát triển. Từ tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn, các chính sách hỗ trợ của nhà nước được phát huy và bằng chính sự nỗ lực thoát nghèo của đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Công tác bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số được huyện quan tâm bằng những việc làm cụ thể như khảo cứu, sưu tầm, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân gian, văn nghệ dân gian, trò chơi dân gian, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực, trí thức dân gian các dân tộc thiểu số. Nhiều giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số đã được phục dựng và phát huy giá trị như lễ hội trá mùn của dân tộc Thái xã Yên Thắng, các làn điệu hát khập dân tộc Thái, văn hóa cổng chiêng, cô luống, các môn thể thao trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, 
bắn nò, ném còn được khôi phục và phát huy. Công tác bảo tồn, quảng bá, phát triển văn hóa của vùng đất và người dân Lăng Chánh được chú trọng và đạt được nhiều kết quả rõ nét. Trong 5 năm qua, huyện tiếp tục đạt nhiều giải cao tại Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa như các giải A về trang phục truyền thống, trò diễn dân gian, ẩm thực truyền thống, văn nghệ dân tộc, đặc biệt một số tiết mục văn nghệ truyền thống, lễ tục, trò diễn dân gian được tỉnh Thanh Hóa lựa chọn tham gia Liên hoan văn hóa các dân tộc khu vực Bắc Trung Bộ và toàn quốc. Cùng với đó, huyện đã tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động văn hóa tiêu biểu, đầm đà bản sắc dân tộc, nổi bật như lễ hội Chùa Mèo, lễ hội Chí Linh Sơn, bảo tồn khôi phục lễ hội văn hóa dân gian Trá Mùn tại xã Yên Thắng, lễ hội Đền thờ Đô Đốc Đài Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch tại xã Đồng Lương. Trong những năm vừa qua, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lăng Chánh đã được triển khai rất là hiệu quả. Trong đó là đã làm thay đổi mạnh mẽ cái tình hình đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn huyện. Nó phản ánh, nó thực tế cái đời sống, tinh thần, vật chất của nhân dân, góp phần cái thực hiện thắng lợi cái mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên toàn huyện trong thời gian vừa qua. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở trên toàn huyện thì được củng cố và phát huy mạnh mẽ. Tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn toàn huyện thì đạt khá và mục tiêu so đó giảm nghèo thì đã được đảng bộ chính quyền nhân dân hết sức là quan tâm. Công tác xây dựng thôn mới được tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả khả quan trong thời gian vừa qua giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn, đặc biệt là an ninh trên tuyến biên giới, công tác giảm nghèo trong những năm gần đây chúng ta có tỷ lệ giảm nghèo là giảm nghèo sâu, các cái chương trình mục tiêu quốc gia được chỉ đạo tổ chức thực hiện là đem lại hiệu quả rất là thiết thực để trong giai đoạn tiếp theo thì huyện Lăng Chánh của chúng ta tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Lăng Chánh của chúng ta phải thật sự là có hiệu quả thiết thực để nhằm cái mục tiêu là xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình đặc biệt là các cái mô hình hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế trang trại và gia trại phải thật sự hiệu quả thiết thực góp phần vào xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng được cái các mục tiêu cái nhiệm vụ mà nghị quyết đều đảng bộ huyện đang tránh của chúng ta nhiệm kỳ 2020 2025 đã đề ra mục tiêu là huyện Lăng Chánh của chúng ta sẽ sớm thoát khỏi huyện nghèo, vươn lên để sẽ trở thành huyện khá ở khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa trong tương lai. Trong giai đoạn tiếp theo, huyện Lăng Chánh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chương trình xây dựng nông thôn mới phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tập trung các nguồn lực sử dụng tiết kiệm hiệu quả trong đầu tư phát triển đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực chuyên môn năng lực quản lý đáp ứng được yêu cầu của xu thế phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng đề ra nâng cao chất lượng văn hóa giáo dục y tế bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng và nhà nước, phấn đấu đưa Lăng Chánh thoát khỏi huyện nghèo, vươn lên trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh, để Lăng Chánh từng bước chuyển mình phát triển phồn vinh, hạnh phúc.